Hello, this is Jaren Francis. Welcome back to my YouTube channel. In this video, I am going to talk about visit to visit to apply to you. What are you doing? 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 What Pena tu boleh dengan ini dan semua details um, saya akan dalam video itu perayaan. Apo, nama lalu pelarikum allah orang perut orang orang trend dia anak, lantaran ini nama pelarikum alat orang orang karya mana, nama kau job visa kita anak itu budhi muka anak, lagi PR kita anak itu budhi muka anak. Apo, saya ni kira visit visa lalu orang orang raja tak kira boleh. Apa dia orang job dan nurse, saya ni kira orang nuri anak lalu. Bosan nama pelarikum nama lalu PR score atre anak lalu itu perut jenisnya ada check kita tidak anak lalu dalam rumah sahaja. Apa dengan kita PR score atre anak anda check kian dalpi orang anda ni kalau saya ni ada video je itu anda, aduh ada ni link description ni korang terangkan korang ada ipo kanan naik button ni klik ke je dalam, ni kalau kau video kanan sahaja. Apa nama lalu pelarum ipo visit visit kita try ini bo, nama lalu kari illa, anda ke paper orang kalau anda ni berindi beri anda lalu, sebabnya saya ni perayaan sebabnya, satu visit visit ke nama lalu satu agency muka anda apply je ini bo, shooting ni ada satu video dengan airin dua orang kalau, orang kalau satu video dengan airin dua orang kita ada, nama kita ni berindi cila uap. Apo, adu nasta perada diri kami ini ada, ana, saya ni pertanyaan, ada satu karya yang lalu, ini perlu ada details yang anda lakukan. Apa adanya adiam, nama lalu ada. Ini adalah arka yang anda kitan chance solat. Arka yang anda kitan chance tidak ada. Chance tidak ada, saya perayaan karena, cila profile lalu, nama lalu embassy lalu ikhbo, semua orang yang item, awak kadu approve je, anda ada, ada satu madi anda. Adu arka yang. Adu boleh dah, ni anggun itu profile yang ikim bo, adu reject aja awa deh, approve aja kita kan ni, ente kap paper orang kalau, nama lu kuoda ikim no. Iden doh orang ni, ni am parain dengan macam ni, iden itu personal experience orang ni. Kurcium masa ni kalau mumba, ni am soya ma ni, itu, satu Switzerland tu visa kita ni apply je diri no, pasai adu reject aja pun. Apo, ini kiri mana sahabat yang nasto, ini kiri apa, ini kiri adu luar kita kurcium knowledge tu. Ente kap paper orang kalau, ane ni ane dene kuoda tu, ente kap kap kaya tu doh orang ni, ane ente Visa reject aja, itu yang orang ada ni kita correct aja dari ya. Ipan dengan kita kanam, ini uru paper ane, jangan cuci cerlan di lekik berindi, apply je ida, enda visa, akshe ida cancel aji, reject aji. Adu reject aja, itu yang doang dah anu lalu tu, ni ane video lada paraya. Apan dengan lalu ini file je imbo, dengan lalu kawer budimu ti lada dikya. Apo terus aja tu, ini video last year aja ana, nampu video lekak lekak. Oru visit to visit ke anda ke dokumen dia ana, anda ni engkau lor ipun jangan jauh je ni, ni engkau lor paleru malu lagi ni, ada passport tu ana airiyam, pinne korsik kasih ana airiyam, pinne baki elam kontrak orang tak kita ana airiyam. Tertutu orang paper work kalau dengan pinne alam ini, engkau lor tu jangan lupa perayaan. Orang nama tu kairiyam, nama lor passport. Oru aru masa ni engkau lor validity ulla, oru passport tu nama kita airiyam. Randa amade, nama lor ke travel je ana ulla, oru travel insurance. Oru bidaya sera jadi ke travel ini embo. Nampol kau satu travel insurance sendiri kan? Aduh, nampol kau ingatnya edit kaum nolanya seperti nengal kau beli idea lantai nengal ada nih agensi kau lantai agensi kau nampol kau ini cegah dengan nanti. Muna amu tu bandar tu bank balance ana. Oru bank balance ingatnya kani kau nampol nolat itu ipperum balar kau ariila. Aduh, itu nampol kau satu country lekik pawan tali perun lantai nengal nampol kau kalau dikai amount dan dah bilah normally. Apa nampol anda cegah nampol kau sukar tegal lagi nampol kau nampol kau satu family nampol kau ariila nengal kau nampol kau kurang amount dua angin. Nampar account itu letter, nampar ada statement dekani. Ini statement dekani kena dulu tanne, walau ada juga permasalahan. Ada ada nampar ada satu huge amount ana nampar nampar account itu letter kani kena ni dekila. Nampar statement dek printi itu kudu kumbu, eh basil officer ke terusi ada masalah. Nampar ini satu purpose ni mesti matra mana ini satu amount ini nanti nak share bujuk terlalu. Paksa angan eh la, embassy officer nak kena tu. Nengal ke genuine ada lori ini dia la. Monthly, satu regular interval le, nengal ke satu amount dua bandung diri kena. Ada yang ada account itu lagi correct ada ni sesuatu toga beri nanda. Atau gel korsel amount yang lalu celawa akan anda, baki berenda amount saving itu mana, ia alka urip po ur muda election dua na election dua yang lalu bank le balance anda. Ini adalah embassy ke mana. Pasal nama le le paler ini yang mana jele, nama le bank balance ke ani ke mana orang boleh nama le ok, nama le patenya orang amount orang ini nama le account le transfer itu, nama le ini statement print itu urukup. Anggane bikinna profile se mikke podium reject aw. Ini bidah sete ki buang nukunna alkaru paler ini le jowili je inor ayrikiam, palas tawaneng le worki inor ayrikiam, allah nende kile sonda wate business allah wera ayrikiam. Bahade namlan nukunna de, oru employee ke endak ke kairing lana mande nolga. Ado buiri baga alkaru is tawanat le jowili inor viktiyal ayrikiam. Apo anggane allah viktiyal ke endak ke kairing lana adi mande. Apo nengle worki ngan nende kile, nengle oru aru masatte salary slip. Ado 
ഇന്ന് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഒരു ആറ് മാസത്തെ റീസെൻറ്റ് ആറ് മാസത്തെ സാലറി സ്ലിപ്പ് കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ലീവ് ലെറ്റർ അതായത് നിങ്ങൾ ഇത്ര ദിവസം തുടങ്ങി ഇത്ര ദിവസം വരെ ഇന്ന രാജ്യത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ലീവ് എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കമ്പനിയുടെ ലെറ്റർ ഹെഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലീവ് ലെറ്റർ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ആ ഒരു നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ലെറ്ററോ ഓഫർ ലെറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള ലെറ്റർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ അതും വയ്ക്കുക കൂടാതെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തെ ഐ ടി ആർ റിട്ടേൺസ് അതായത് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺസ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ എംബസി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഈ പേപ്പർ കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഗവൺമെൻറ് റെക്കോർഡ്സ് ആയാലും നിങ്ങളുടെ സെയിൽ ടാക്സ് റിട്ടേൺസ് ആയാലും നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇയർലി ആനുവൽ റിട്ടേൺ എത്രയാണ് എത്ര എമൗണ്ടിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് ഒരു സ്ഥാപനത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക മെഡിക്കൽ അധികം കൺട്രികളിൽ ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലേക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലേക്ക് അധികം ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നില്ല എന്നാലും അതൊരു ഏജ് ഒരു സെർട്ടൻ ഏജിന് മേളിലുള്ള വ്യക്തികൾക്കാണ് നോർമലി ഒരു മെഡിക്കൽ അവർ റിപ്പോർട്ട് ചോദിക്കാറ് നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി അത്ര ബോധറാവേണ്ട കാര്യമില്ല മെഡിക്കൽ ചോദിച്ചാൽ തന്നെ ഒരു മെഡിക്കൽ എടുത്ത് കാണിക്കാത്തോ പിന്നീട് വരുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്രത്തോളം അസെറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ പേരിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടോ വീടുണ്ടോ നമ്മളെന്തെങ്കിലും ബോണ്ട്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഫണ്ട്സ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് കുറച്ചുകൂടെ ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും പിന്നീട് വരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ എൻ്റയർ ട്രിപ്പിൻ്റെ ഒരു ട്രാവൽ ഐറ്റ്നറി അതായത് നിങ്ങളുടെ ഡേ വൺ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് തിരിച്ചു വരുന്ന ദിവസം വരെയുള്ള എക്സാക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ക്ലിയർലി ഒരു പ്രിൻറ്റഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് ഡേ നമ്മൾ എവിടെ ആയിരിക്കും തേർഡ് ഡേ നമ്മൾ എവിടെ ആയിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രാവൽ ഐറ്റ്നറി അത് നമ്മൾക്കുണ്ടാകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു ഏജൻസിയെ സമീപിക്കുന്നതും അവരായിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡോക്യുമെൻസ് ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ്സ് നമ്മളിവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ തുടങ്ങി നമ്മളെ രാജ്യത്ത് എത്തി ആദ്യത്തെ ദിവസം മുതലുള്ള നമ്മളുടെ ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് എവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെയാണ് അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ വേറൊരു പ്രദേശത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗുകൾ അതെല്ലാം ജെനുവിൻ ആയിരിക്കുന്നു എല്ലാ ഹോട്ടൽ ബുക്കിങ്ങുകളുടെയും കൺഫർമേഷൻ കോപ്പികൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കാണിക്കണം കൂടാതെ ഒരു ട്രാവൽ കാർഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാവൽ കാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്ന ചിലവിനുള്ള എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാവൽ കാർഡ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആയിട്ട് ഇത്രത്തോളം എമൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് ട്രാവൽ കാർഡിൽ കാണിക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോമിക്ക കൺട്രികളുടെ എംബസിയിൽ അത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു നല്ലൊരു എമൗണ്ട് തന്നെ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതായത് ഒരു കൺട്രി ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാവലർ ഒരു രാജ്യത്ത് വരുമ്പോൾ അയാൾ ഒരു ദിവസം ഒരു നിശ്ചിത തുക ചിലവാക്കും എന്നുള്ളത് അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊരു കണക്കുണ്ട് അതായത് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് യൂറോ ഒരു ദിവസം ചിലപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ ചിലവാക്കും ചിലവാക്കണം അതായത് അവർ അയാളുടെ ട്രാവലിങ്ങും അയാളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ഫുഡും എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് മിനിമം എത്ര രൂപ ചിലവാക്കും എന്നവർക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര മാസത്തേക്കാണോ പോകുന്നത് അത്രയും നാളത്തേക്കുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മുടെ ട്രാവൽ കാർഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത് നമ്മളുടെ എമിഗ്രേഷനിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നീട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വയ്ക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ചില ആൾക്കാർ വയ്ക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമാണ് റിട്ടേൺ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് റിട്ടേൺ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ വിസ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെയധികം ഇമ്പ
പക്ഷേ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് ഈ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള സീനിയർ മോസ്റ്റ് സിറ്റിസൺസിനായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ വൈസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ളത് എപ്പോഴും സീനിയർ സിറ്റിസൺസിനാണ് റിട്ടയർ ആയിട്ടുള്ള സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള നാട്ടിൽ സ്വത്തുക്കളും കാര്യങ്ങളും ഉള്ള സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ഒരു വിസിറ്റ് വിസ ഫയൽ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് വളരെയധികം ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നീട് വരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ബിസിനസ് മാൻ നല്ലൊരു വലിയൊരു റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് വിസ ഫയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കും കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നീട് വരുന്നത് നമ്മളൊരു ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് വിസിറ്റ് വിസ ഫയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് അതിനകത്ത് ഹസ്ബൻഡ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിൽ നല്ലത് ഹസ്ബൻഡും വൈഫും കുട്ടികളും കൂടി ഫയൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിസ റിജക്റ്റ് ആവാതെ കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് പിന്നീട് വരുന്നത് നമ്മളൊരു ബാച്ചിലർ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയിയോ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഗവൺമെൻറ് സർവീസിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് വളരെയധികം ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നീട് വരുന്നത് നമ്മളൊരു റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു പേര് കേട്ടൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ ബാങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് ആർ ഒ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം പേര് കേട്ട നല്ലൊരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ കൂടെ നമുക്ക് വിസിറ്റ് വിസ കിട്ടാനായിട്ട് ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഏറ്റവും ചാൻസ് കുറവുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് അതുപോലെ ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയൊന്നും പറയാനില്ല അത്യാവശ്യം നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു കമ്പനിയിൽ ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണ് വിസ ഫയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ചാൻസേ ഉള്ളൂ കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു വിസിറ്റ് വിസ സക്സസ് ആക്കാം എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ പറയാം ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് വരുന്ന ഒരു കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് അത് വിസിറ്റ് വിസ പല രാജ്യത്തിനും പല രീതിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പല കോസ്റ്റുമാണ് വരുന്നത് എന്നാലും നമ്മൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡിന് ഇടയിൽ നമ്മൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ മാത്രം നമുക്ക് വരും കൂടാതെ ഈ പറഞ്ഞ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ റെഡിയാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ എന്തായാലും ചിലവാകും അതൊരു ഏജൻസി വഴി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിന് താഴെ നമുക്ക് അത് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് മാക്സിമം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ റെഡിയാവും ഇനി ഇതിന് വരുന്ന ഒരു കാലതാമസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസം ഒരു മാസത്തിന് കൂടുതലൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് അവർ ട്വൻറ്റി വൺ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ആണ് പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അത് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ആണ് നോക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു എട്ട് ദിവസം തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആപ്ലിക്കേഷൻസും നമുക്ക് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരാറുണ്ട് ഇനി വിസിറ്റ് വിസയ്ക്ക് വിസ ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോർമൽ കേസസിൽ വിസിറ്റ് വിസയ്ക്ക് വിസ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇല്ല യു എസിലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ വിസിറ്റ് വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വിസ ഇൻ്റർവ്യൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം നമ്മൾക്ക് ഐ എൽ ടി എസ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിർബന്ധമല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് എല്ലാവരും വിസിറ്റ് വിസ എടുക്കാനുള്ള ഒരു കാരണവും കൂടെ ഐ എൽ ടി എസ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് കൺട്രിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഐ എൽ ടി എസ് നിർബന്ധമാണ് പിന്നെ സുഹൃത്തുക്കൾ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം അതായത് ചെറിയൊരു ജോലിയിൽ നിൽക്കുന്ന വലിയ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയിലല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വിസ വിസിറ്റ് വിസ കിട്ടാനായിട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചെയ്യാവുന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യം ഉള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കൺട്രിയിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോ ഫാമിലി റിലേറ്റീവ്സോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല ഒരു ലെറ്ററാണ് ആ രാജ്യത്തുള്ള വ്യക്തി ഇന്ത്യയിൽ
അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഓർമ്മയിൽ വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് ഈ ഒരു വിസിറ്റ് വിസയെ പറ്റിയിട്ട് അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോ റിലേറ്റീവ്സോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും